हाय फ्रेंड टेक्निकल चंद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हमारा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का तीसरा क्लास है जिसमें कि हम इंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने प्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस किया था दो वीडियोज में तो इसमें हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड पहला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर इंडक्शन प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है उत्पन्न करने के लिए कम से कम कितने फेज वाली सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है हमें किसी भी मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना है तो हमें कम से कम दो फेज की आवश्यकता पड़ती है एक फेज से हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं ठीक फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड यदि एकल फेज प्रेरण मोटर मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का संधारित शॉर्ट हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ पूछ रहा है कि अगर जो हमने कैपेसिटर लगा कर उसको डबल फेज में बदला है तो अगर वो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए खराब हो जाए मतलब जल जाए तो उस पर मोटर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है मोटर जल जाएगा मोटर स्टार्ट नहीं होगा मोटर विपरीत दिशा में घूमने लगेगा मोटर कम घुड़न गति के साथ उसी दिशा में घूमने लगेगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा जो कि मोटर स्टार्ट नहीं होगा ठीक है मोटर जलेगा भी नहीं मोटर विपरीत दिशा में भी नहीं घूमेगा ठीक है मोटर बस स्टार्ट नहीं होगा अगर वो संधारित खराब हो जाता है तो ठीक है संधारित प्रारंभिक प्रेरण मोटर कैपासिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर वो मोटर जिसमें स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है उसे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहते हैं ठीक है पूछ रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग व रनिंग बाइंडिंग में फेज अंतर लगभग होता है ये पूछ रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट इन, इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री का अंतर होता है ठीक है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी डी यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री का जो कि अंतर होता है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड एकल फेज मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है ये पूछ रहा है क्या एकल फेज मतलब क्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट होता है क्या अपने से स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे अरे यार सिंगल फेज हो चाहे ट्रिपल फेज हम लोग लगाते हैं सप्लाई से तो अपने स्टार्ट हो जाता है तो अपने स्टार्ट होता है वो आप सही कह रहे हैं अपने से स्टार्ट होता है लेकिन वो हम कह रहे हैं कि वो अपने से स्टार्टिंग नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए वो अपने से स्टार्टिंग नहीं होता है क्योंकि उसमें हम उसको स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं जो अलग से लगाया जाता है ठीक है तो वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता लेकिन थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टेड होता है ठीक है उसमें कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिए उसको हम सेल्फ स्टार्टेड मोटर कहते हैं और सिंगल फेज प्रेड मोटर जो होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है अगला क्वेश्चन है फिर निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्च प्रारंभिक बल आघूर मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है वो कौन सी मोटर है जो कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें देती है ठीक है तो संधारित प्रारंभ मोटर ठीक है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर मतलब अभी हमने आपको बताया कि कैपेसिटर के स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग बेंडिंग में जो कि कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है उसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हम कहते हैं ठीक है तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है वो हमें हाई स्टार्टिंग टार्क देता है ठीक है प्रारंभिक में हाई स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न करता है अगला क्वेश्चन फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सी मोटर का शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर शक्ति गुणांक का मतलब होता है पावर फैक्टर ठीक है ये पूछ रहा है कौन से मोटर का पावर फैक्टर अधिक होगा तो यहाँ पे मोटर का नाम दिया है जो कि सेडेड पोल मोटर स्प्लिट मोटर और संधारित रन मोटर संधारित प्रारंभ मोटर ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा संधारित रन मोटर जो होता है उसका पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड गल फेज सेडेड पोल मोटर की घुड़वन चुंबकीय क्षेत्र इसके द्वारा उत्पन्न होता है उसमें जो होता है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र अर्थात रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा उत्पन्न होता है तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे देख सकते हैं सेडेड सेडेड कलर से यहाँ पे जो है कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड निम्न में कौन सी मोटर मिक्सी में प्रयोग की जाती है अब ये पूछ रहा है कि जो मिक्सी में कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सल मोटर जो होता है मिक्सी में प्रयोग किया जाता है अगला क्वेश्चन फ्रेंड सेडेड पोल मोटर का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ पे किया जाता है ठीक है तो ये पूछ रहा है सेडेड पोल मोटर जो होता है वो उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है तो खिलौनों में किया जाता है हेयर ड्राई में किया जा किया जाता है टेबल फैन में किया जाता है उपयुक्त में सभी तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं उपयुक्त में सभी यहाँ पर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड सेडेड पोल मोटर की दक्षता लगभग होती है ये पूछ रहा है सेडेड पोल मोटर जो होता है उसकी दक्षता लगभग कितनी होती है तो सेडेड पोल मोटर की दक्षता होती है पाँच
ठीक है ये पूछ रहा है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर जो होता है उसका पावर फैक्टर होता है तो यहाँ पे जीरो दशमलव छः पश्चगामी ठीक है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं जीरो दशमलव छः पश्चगामी उसका जो होता है पावर फैक्टर होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड संधारित प्रारंभ कैपासीटर स्टार्ट और संधारित चलित कैपासीटर रनिंग सिंगल फेज मोटर सामान्यतः होते हैं वो जो पूछ रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रनिंग जो सिंगल फेज मोटर होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं तो वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हैं टू फेज प्रेडर मोटर होते हैं ठीक है उसको हम सिंगल फेज तो बोलते हैं लेकिन उसमें कैपेसिटर हम लगा करके डबल फेज में कन्वर्ट करते हैं इसलिए हम यहाँ पे बोल यहाँ पे है कि टू फेज प्रेडर मोटर होते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रेंड संधारित प्रारंभ मोटर मतलब कैपासीटर स्टार्ट मोटर का प्रारंभिक बलाघुड़ स्टार्टिंग टार्क होता है ठीक है तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो प्रारंभिक बलाघुड़ मतलब स्टार्टिंग टार्क कितना होता है तो उसका स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है ठीक है फ्रेंड उसका स्टार्टिंग चार्ज जो होता है वो उच्च होता है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड एकल फेज मोटर में स्टार्टिंग संधारित किस प्रकार का होता है अब देखिए संधारित का भी तो कई प्रकार होता है ठीक है संधारित मतलब कैपेसिटर कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं ठीक है इलेक्ट्रोलाइटिंग कैपेसिटर होते हैं सिरेनामिक कैपेसिटर होते हैं पेपर संधारित मतलब पेपर कैपेसिटर होते हैं पेपर टाइप कैपेसिटर होते हैं और दो तीन प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर जो है कि हम सिंगल फेज मोटर में जो है कि इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित प्रयोग करते हैं मतलब इलेक्ट्रोलाइटिंग कैपेसिटर को हम प्रयोग में लेते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सी मोटर का स्टार्टिंग बला गुड़ मतलब स्टार्टिंग टार का हाई होता है ठीक है ये पूछ रहा है इतने मोटर के नाम से दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है यूनिवर्सल मोटर का होता है संधारित प्रारंभ मोटर का होता है सैडेड पोल मोटर का होता है इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सही हो जाएगा संधारित प्रारंभ मोटर का जो होता है स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड टेप रिकॉर्डर में कौन सी सिंगल फेज मोटर मतलब टेप रिकॉर्डर जो होता है उसमें कौन से सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे स्ट्रेसिस मोटर का प्रयोग किया जाता है स्ट्रेसिस सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड यदि एक डी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जो होता है कि डी मोटर को अगर ए सप्लाई से जोड़ दे जोड़ देंगे तो क्या होगा तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है ठीक है क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दिया है स्पार्क अधिक होगा ठीक है दक्षता कम हो जाएगी कम शक्ति गुणांक चलेगा उपयुक्त में सभी तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा उपयुक्त में सभी दक्षता भी कम हो जाएगी और कम शक्ति गुणांक का मतलब कम लोड लेकर चलेगा और स्पार्किंग अधिक होगी और जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है लेकिन वो तुरंत जलने वाला नहीं है ठीक है आप लोग ये सोचते होंगे डी मतलब डी इतना आसान नहीं है भाई डी सबसे खतरनाक होता है ए से भी खतरनाक इसलिए आप डी को इतना हल्के में ना लें लेकिन हाँ डी मोटर अलग होता है ए मोटर अलग होता है इसलिए यहाँ पर इतने इतने प्रॉब्लम होंगे और मोटर भी जलने के चांसेस हो जाएंगे ठीक है फ्रेंड अगला क्वेश्चन है फ्रेंड छोटे एयर क्राफ्ट में कौन से सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है छोटे एयर क्राफ्ट में कौन से सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा जो कि संधारित प्रारंभ संधारित रन मोटर का प्रयोग किया जाता है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा को विपरीत किया जा सकता है मतलब यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो जिस दिशा में घूम रहा है क्या उसको परिवर्तित किया जा सकता है उल्टे दिशा में उसको घुमाया जा सकता है ये पूछ रहा है तो यहाँ पे उसको कैसे घुमाया जा सकता है ये बताया गया है यह सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल जो सप्लाई दिया गया है उसके टर्मिनल पॉइंट को आपस में बदल या तो फिर ए से डी सप्लाई में बदल मतलब क्या हम उसको ए सप्लाई से चल रहा है तो उसको अगर हम डी सप्लाई दे देंगे तो क्या वो अपने उल्टी दिशा में चलने लगेगा तो ऐसा भी है और ब्रूस लीड को आपस में बदलकर ऑप्शन नंबर सी यहां पे देख सकते हैं ब्रूस लीड को आपस में जो है कि उसको बदल देंगे तो वो उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड सिंगल फेज प्रेडर मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक बलाघुड़ कितना होता है सिंगल फेज प्रेडर मोटर जो होता है उसका प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो कितना होता है उच्च होता है सामान्य होता है कम होता है सुन तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा सिंगल फेज मोटर का प्रारंभिक टार्क सुन होता है ठीक है फ्रेंड तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो आज का यहीं पे खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगे कि नहीं ये वीडियो ज़्यादा उपयोगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और अगर अगला वीडियो आपको देखना है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ये मेरा तीसरा क्लास था अगले क्लास में मिलेंगे चौथे क्लास में जो कि मेरा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का होगा हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को भी दबाएँ सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले